，有一位姑娘啊，说话特别毒舌。哎呀，介绍了整整三年多，终于快要嫁出去了时候，还没等我敲锣打鼓要庆祝呢，今日一大中午啊，就哭得一嗷嗷的跟我说又要分手啦，说这日子啊过不下去了。哎呀，听得我的心呢是稀碎稀碎的啊，气得我呀，你知不知道你自己找对象有多困难？怎么又分手了？他说呀，那不是我的事儿，哎，那是谁谁谁谁谁天天找我的事儿。我一听呢，这又咋了呀？这姑娘今年呢是三十岁啊，是一名这个房产销售，相亲三年多了，挑挑拣拣谈了是不知道多少个对象了。终于啊，这过年谈了一个时间超过三个月的男方呢，小他两岁啊，可惜啊还没活过百天呢。上周末俩人去饭店吃饭，点了火锅，这邻座有两个熊孩子比较闹腾一点，这姑娘就有点受不了啊，直接就上去啊，说人家这个孩子家长啊，你能不能拦着点孩子呀？这么闹烦不烦呢？人对面家长听了之后啊，赶紧道歉啊，把孩子给拦住了。他回来呢，刚坐下，这男友就说他呀，说你忍忍就过去了，你跟小孩子较什么劲儿啊？哎呀，他听了就不愿意啊，我怎么了我啊？那孩子吵得我都吃不下饭了，我不开心了，当然要管了。就这样，一气之下啊，饭也不吃了，拿着包就走了。后来呢，男友呢是打电话又哄又劝的啊，和好了。昨天晚上又发生了两个事情，这男士啊是直接气的提了分手。第一件事情是两人吃了饭之后去超市里面买东西，这排队结账嘛，有一个年龄大的大姨啊去插队，这姑娘见了之后就立马就翻帽了啊！哎，前面老太太嘞，你这么大年纪了，别插队了，怎么这么不要脸的啊？气得人大姨啊上来就说他呀，你说谁不要脸呢？他听了也不让啊，就说啊，你没看这么多人排队呢，就显着你们嘞，你往前挤。结果人把这老太太给气的啊，不结账扔下东西就走了。然后啊，他本来是觉得呢，是自己做了一件好事情，替这里排队的人都出了口气。转头呢，这男友就说他呀，说你怎么能那么逞强呢？那么多人都不说话，就你爱显摆了。姑娘听完呀，这手里东西直接给撂地上去了啊，就质问她男友，他插队你来说我，我有什么错呀？哎，这个男士啊，他就捡起东西啊，又哄又劝，好了，两人和好了，出了超市啊，打车回家。结果人家司机可能有点事情耽误，就来晚了嘛。这姑娘见状呢，劈头盖脸上前就跟着司机一顿怼呀、啊，说自己等了多久多久了啊，吆喝着非要投诉，被男士给拦下来了呀，当着面就说她像个泼妇一样。这姑娘听了很是生气啊，说自己是维护基本的权利，哎，怎么就不行了呢？那司机做错了，我就不能说吗？一气之下呀，这姑娘就当场提了分手，本来想着就吓唬一下她男友，哎呀，结果人家男友啊当场就同意了分手。后来这姑娘给她男友打电话，说怎么也打不通了，人家就不接了。他就很着急啊，让我帮他评评理。哎，自己又不是无理取闹，那怎么就做错了呢？后来呢，我联系上男士啊，本来想说说好话，人男士说呀，两人三观呢是严重不合适，坚决要分手啊。他呢听完就哭哭啼啼的找我抱怨，说自己的命运啊真的惨呐、啊，也不知道自己哪里做错了。哎呀，我那脑袋瓜子啊，真的听的是嗡嗡的呀。生活当中确实有很多这样的人啊，原则上看着好像事事都有理，但说话就总是跟个泼妇骂街一样。最主要原因在于啊，这说话方式出了问题。如果说前面有人插队，你可以跟他讲呀，请你不要插队，我们在后面排队也很辛苦的呀。那司机迟到了，第一时间先问问人家是不是遇到了什么麻烦事情了，而不应该一上来就用起诉威胁对方吧，让他长个记性。中国有句话叫做“先礼后兵”，没必要一上来就去怼人吧，觉得自己对就一副理直气壮的样子，得理不饶人呐、啊。这样的人啊，谁都不可能相处下去的。说话毒舌本质就是这个人的性格呀，他不合群的。三言两句啊就开怼，很不招人喜欢的。那我话还没跟他说完呢，他就开始直接说我媚男。哎呀，我的心啊碎的是一地一地的呀！我下午去给人相亲回来了哈、啊，原本呢在想过个开心的六一啊，没成想啊，这心到现在都很堵啊。有个男士八九年的，这个有车有房，自己开了家饭店啊，年薪在二十万左右，条件整体不错。我就给他介绍了一位九二年的女老师，自己开培训学校的。这两人也是抽空就约了今天中午见个面。哎呀，谁知这男士啊，咱是不清楚他是咋想的，真要命啊！两人呢、啊、见面，这女方问他有车没有，他说没有车，是电动车。女方的脸立马就拉了下来了啊，就问他有房没有，他说没有，在住这个合租房。女方又问他，你自己开店一年能赚多少？他给人来了句啊，三五万吧。好了，男方这顿操作啊，是直接把我给卖了啊，自己也没讨好。人女方一听啊，直接就质疑啊，红娘不是说你有车有房，年薪在二十万左右吗？这男士一听啊，就接着说呀，这车呀准备买啊，房子也准备买，但最近啊这买卖不好干，钱赔了他就没有买，好嘛？人姑娘一听啊，脸色唰的一下啊，变得就跟变天似。两人接下来呢就有句没句的聊着，这分开不多久啊
，这姑娘就发来一句话：“哎，我觉得咱俩不太合适，不过你这人还挺好，我们可以做个朋友。”男士立马真的是秒秒钟的就给我打电话，说对方呀把他给拒绝了，还还带有那种特别庆幸被拒绝的意思。我听完这过程，真的啊，王八都按不住我那血压呀！我问他你到底有没有车？他说有。要有没有房？他说有。你实际收入到底多少？他说保守啊是二十万。我一听啊，那更气啊！那你为什么要跟别人撒谎说没有呢？说一年能赚个三五万呢？人男士给我开始上哲学课啊，给我来了一句啊，现在这世道好女孩不多了。我要是说有的话，就我这收入，年薪三十万，那说出来多少女的都得抢啊。所以他自己综合考量了一下，怕遇到这个拜金女，贪图她的物质，哎，就说了一句啊，没有，希望能够遇到真爱，遇到那种啊，就是不在乎车房这个年薪的这种姑娘。哎呀。听完真的那一瞬间啊，就有种感觉，就是雷劈到我脑门上去了。后面啊，他还跟我说啊，当他自己跟这个女孩子说啊，这个没车没房，那女方的表情啊，立马就刷起来的时候，他就自己判断啊，一看就是贪图物质的女人。听得我呀，实在是不知道啊，上哪去找块砖去。我说你知不知道，人家姑娘自己就有两套房，车是崭新的，宝马七系，全是人家一点一点的奋斗过来的。人姑娘只想找个条件差不多的啊，相处着。可你在开口的时候就抹杀了这个可能啊。男士一听啊，是十分后悔啊。那你怎么没跟我说这么详细啊？你光说他年薪二十万，有车有房。我要知道他家这个条件的话，我一定会好好认识的。接着就问我呀、啊、哈、哎，戏剧性的，那我能重新认识一下吗？气得我呀，这门都没有。电视剧里面总有一个狗血的桥段，一个有钱的富二代啊，装穷人去相亲。女方问他有车有房没？男方说呀，是电动车出租房。哎，女方一听，立马就走。谁知啊，这男方啊，接着就当着女方的面啊，去打开自己的保时捷跑车呀，笑着对这姑娘说：“我最讨厌拜金女了。”哎呀，这女方一看的是十分后悔啊。哎呀，你说这你何必呢啊？你要是八套别墅九栋楼，七八辆豪车，怕人惦记上，表现的低调一点哈、啊。哎呀，我还能理解一些。如果只是普通的一套住宅，一辆代步车，你貌似在相亲市场上没有必要这么做吧？之前我遇到一个真的富二代啊，人家经营家里的厂子，一年千万打底。他的家里人就跟他说呀，是相亲低调点，千万别让人知道你的条件啊。他相亲逢人就说呀，哎呀，自己是一套车一套房，在单位里上班。直到有一天，他遇到了一个自己特别喜欢的姑娘啊，直接着是全部摊牌。你看看人家遇到喜欢的姑娘，你就会全说的。相亲这个事情，你多多少少都是要有一些诚意的，互相需要一点尊重。咱就再说的刻薄一点啊。就算你亮出全部的家底，人家都未必能看得上你。这相亲除了看条件，还得看颜值和感觉呢。你这倒好，把自己仅有的那点优势还给藏起来了。我也是真正的这个无奈了啊！哎呦，那个心堵的呀，算了。哎呀，我还是去收拾一下我那被人捅的一刀子的心吧。相亲圈里有句话，我觉得说的很形象，而且也很讽刺人啊，叫“见过蓝天的雄鹰，怎么会爱上没有翅膀的草鸡？”你搁大城市待过，你就看不上那农村的小破屋啊。大城市里坐着方便尿马桶，农村里你那蹲着那茅坑，心理落差能不大吗？这叫从俭入奢易，从奢入俭难。有一姑娘给我打电话啊，咨询我，哎呀，她又纳了闷儿了，为什么相亲百八十号了就是找不着对象？她问我是不是她择偶要求很高啊？我一听完，好家伙，真的迪拜王子估计你都得瞧不上。这姑娘很漂亮啊，身高在幺七零左右，身材很好，自己开了个培训班，哎呀，是学音乐的，从大学开始啊就没缺过男朋友。这有的男朋友呢，给他买包啊，有的给买化妆品啊，有的管吃管住管旅游啊，最后啊谈了一位大了十多岁啊，很有钱男朋友，过了一段高于其能力地位的生活，两人一度谈到了结婚的价，哎，当然时间不长啊，这位很有钱的男朋友承诺给他婚前买套别墅，再给他一百万的彩礼，他很是激动啊，哎呦，觉得自己的人生终于到达了一个巅峰啊，找到了一个好的归宿，谁知道两人就谈了有不到两个月啊，这位名都不全的男友提出了分手。理由是家里不揭露他的工作，他就很无奈、很伤心啊，觉得房也没了啊，百万礼金也没有了。你要知道，这有些人经历过高山明月，他是看不起那小桥流水的。被迫年龄大了，马上三十了，那开始被家里人安排相亲啊，见了不下是几十位啊，没有一个合适的，那一个个理由都可以出书里啊。哎呀妈，都赶上我想出那个相亲那些事儿了。有的呢，长得是跟李逵一样五大三粗，一点都不阳光；有的个子太矮，生个孩子他都得操心孩子基因不好。有的呢对他太抠啊，吃个饭都得点个盒饭的；有的不是自己条件差的，就是那爹妈穷的，难得自己喜欢啊那么一两个。哎呀，不是嫌他年龄大，就是觉得他性格高傲不主动。反正啊，这一年相的是没有一个合适的呀。我问他你到底想找什么样的啊？他说要对他好的，条件好的。我问他什么才算是条件好的？
他说起码是有车有房没有贷款，存款得有个七八位数吧。哎呀，我一听啊，姐们儿，现在多少人拿着几千块钱的工资，怎么可能会存下那么多钱啊？他说我前任多么多么的有钱呀，哎呀，还要给我买房啊，彩礼要给我定个一百万了，我要这种条件的。听得我啊，反问这个姑娘，那最后为什么人家没娶你呢？他就有些结巴，哎呀，这个这个这个，那他是爱我的，只是家里不同意。听完姐们儿，真的，你这个自我安慰、自我洗脑哈，也不是这么个事儿啊。他说：“我怎么自我安慰了？他就是爱我的呀，不然怎么愿意出那么多的彩礼？我们还一起去看房子嘞！大家来听听啊，这就是为什么海王就那么招女人喜欢啊，因为会画饼啊！我是真无奈啊，姐们儿，你是一点都看不清楚问题的本质在哪里。有钱人谈恋爱往往先看重的是他们的短期特质，比如说年轻貌美、一推倒，对吧？可这个特质呢，多数人都会随着年龄的增长，以指数级的速度消失的。”也就是说呢，有人找你谈恋爱，刚开始可能会喜欢你的肉体，在一起之后他会喜欢你的性格，之后呢他会喜欢你的才华，再之后会喜欢你的灵魂。如果你只能提供肉体上的满足的话，那只能是短则关系。结婚娶不娶你，那是要看长期特质的，一定是要看你的性格、人品、修养以及能力，还有你的家庭背景等等，因为那是一辈子的事儿。也就是说呀，倘若你依然没有具备那些让他可以长则你的特质，你依然找不到的。这就是大龄剩男剩女为什么越来越多的原因。你眼里的择偶要求啊，是远高于实际你的特质的。哎呀，眼里就光剩野史了。这姑娘听完呢，哎，起初表示不服啊，最后也被我说的是服服帖帖的。我倒不是看不起她，而是见识层面的东西啊，总不能我跟你说公司人事管理的培养方式，你回答我三姑六婆谁家生孩子，这真的是有点沟通不来啊。尤其是奉劝那些啊曾经谈过很多优秀男人的姑娘哈、啊，和谈过那些漂亮优秀女人的男人。把过去都放一放吧啊，看看自己现在还能不能配得上。你到底是见过蓝天的雄鹰呢，还是扑棱蛾子的家雀，对吧？人总是要有点自知之明，大白天总做梦，那不干活吗